ഓക്കെ കൃത്യം ആറു മണി എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നും നമ്മൾ സമയം സമയക്രമം പാലിച്ചു തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ഹലോ 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 സാറേ ആ സ്ട്രീമിങ്ങിന് മുമ്പത്തെ പോലെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പറ്റൂ ഓക്കെ 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 നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ടീച്ചർ രാഗേഷ് സാറേ മൈക്ക് ഓഫ് ആണ് അമ്മുണ്ടായി സാറേ സൗണ്ട് ബാക്ക് നിൽക്കുന്നു സാറേ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് കയറുവോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ ഇത് ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം സാർ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ഓക്കെ നമ്മള് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചത് പോലെ തന്നെ നവരംഗ് വെബിനാർസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ സമാപന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഔദ്യോഗികമായി മത്സരങ്ങൾ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് മുൻപാണ് അവസാനിച്ചത് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനും കലാപത്തിലേക്ക് കലാ പ്രതിഭാ പട്ടങ്ങൾക്കുമുള്ള മത്സരം അവസാന മത്സര ഇനം വരെയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സമാപന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥികളെല്ലാം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കെ യു സി ടി അടൂരിലെ ലക്ഷ്മിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി ഹലോ
ചന്ദമേറിയ പൂവിലും ശബളാഭമാം ശലഭത്തിലും സന്തതം കരതാരിയന്നൊരു ചിത്രചാതുരി കാട്ടിയും ഹന്തചാരുകടാക്ഷമാലകൾ ീട്ടിയും ചിന്തയാ മണി മന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങു മീശനെ വാഴ്ത്തുവിൻ ചിന്തയാ മണി മന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങു മീശനെ വാഴ്ത്തുവിൻ ചിന്തയാ മണി മന്ദിര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസമായി കലയുടെ ഉത്സവ മേളമായിരുന്നു ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടു വാക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ ദിനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാതെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ കലോത്സവം എന്ന് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പരിപാടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനു മുന്നിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികൾ അനവധിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല പലപ്പോഴും പല കലോത്സവങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കാശിന്റെ രീതിയിലുള്ള അന്തരം കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കേണ്ട ഒരു ഒത്തിരി ഇനങ്ങൾ കലോത്സവത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സംഘനൃത്തം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദവാദ്യം പോലെ ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പൈസയുള്ള കോളേജുകൾക്ക് മാത്രം വിജയിക്കാനാവുന്ന ഇനങ്ങൾ നിരവധിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള അന്തരങ്ങളൊന്നും കുട്ടികളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഈ കലോത്സവത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു മേന്മയായി ഞങ്ങൾ സംഘാടകർ നോക്കിക്കാണുന്നു കാരണം എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് അവരവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മത്സരിക്കാമായിരുന്നു ഒരു തരത്തിലുള്ള പക്കമേളങ്ങളുടെയോ വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെയോ ആഡംബര ആഡംബരങ്ങളുടെയോ ഒന്നും അകമ്പടിയില്ലാതെ തന്നെ അവരുടെ കഴിവുകൾ മാത്രം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വേദിയായിരുന്നു നവരങ്ക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പലപ്പോഴും പല കലോത്സവങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വലിയ കോളേജുകളും ചെറിയ കോളേജുകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ മൂവായിരവും നാലായിരവും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജും നൂറോ ഇരുന്നൂറോ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജും തമ്മിലായിരിക്കും മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക അത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായാലും എന്തായാലും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രതിഭയുടെ ധാരാളിത്വം ഈ പറയുന്ന വലിയ കോളേജുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മിക്ക ഇനങ്ങളിലും അവർ പ്രൈസ് നേടുകയും അവസാന പട്ടികയിൽ അവർ മുൻപന്തിയിലായിരിക്കും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ബി എഡ് കോളേജുകളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള നാൽപ്പത് ബി എഡ് കോളേജ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം കോളേജുകളിലും അൻപതാണ് സ്ട്രെങ്ക് അൻപത് കുട്ടികൾ തമ്മിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരം നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഈവൻനെസ് മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ഒരു തുല്യത നിലനിർത്താൻ ഈ നവരങ്ക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു മെച്ചമായി കാണുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കല എന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ അവനെ പ്രത്യാശയുടെ കിരണങ്ങൾ പാകാൻ അവരിൽ സമത്വ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെ ഈ കലാവേദി കാരണമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ അത്യന്തം കൃതാർത്ഥരാണ് രണ്ടാം അടുത്തത് അടുത്തൊരു വിഷയം പറയാനുള്ളത് ഇതിലെ പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തവും കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തവുമായിരുന്നു ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര കോളേജുകൾ പങ്കെടുക്കാൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ കെ യു സി ടി പോലെ കെ യു സി ടി അടൂർ പോലെ ഒരു ചെറിയ കോളേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൻപത് കുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കോളേജ് എയ്ഡഡ് കോളേജിന് ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ മേള മേള നട നടപ്പിലാക്കാൻ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ സഹായിക്കുന്നുള്ള വലിയ ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാൽപ്പത് കോളേജുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നു ആ നാൽപ്പത് കോളേജുകളും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു മുപ്പത് ഇനങ്ങളിലായി മത്സരങ്ങൾ നടന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഹൗസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൂഗിൾ ഹൗസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ആകെ നമ്മൾ വേറെ ആരോ സംസാരിക്കുന്നു ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം 
കുട്ടികളെ ആകെ വേർതിരിച്ചത് ഡാറ്റയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാരണം ഡാറ്റ അവൈലബിലിറ്റി പലയിടത്തും പല ദിവസങ്ങളിലും പ്രശ്നമായി വന്നു പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് അവർ അവരുടേതായ പ്രോഗ്രാം പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ഇതൊരു കലോത്സവം എല്ലാം ഈ മേളയിൽ പുതിയ ചങ്ങാത്തങ്ങൾ പുതിയ സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ കലോത്സവത്തിന്റെ കെട്ടും മട്ടും ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകാത്ത രീതിയിൽ അതിന്റെ ശോഭ ഒട്ടും കുറയാത്ത രീതിയിൽ ഈ കലോത്സവം നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്കായി ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾ അവരെ അവർ അവരോടും അവരുമായുള്ള സംവാദങ്ങൾ ജഡ്ജസിന്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ജഡ്ജസ് അവർക്ക് ഡാറ്റ അവൈലബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി റേഞ്ച് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ജഡ്ജസ് തുടങ്ങി മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസങ്ങളും നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കലോത്സവത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ തിരശ്ശീല വീഴാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ഇതിന്റെ ഈ സമാപന ചടങ്ങിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടരായ വ്യക്തികളെ ഇണക്കിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയതും അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഒരു സ ഒരു പരിപാടി ഒരു സംഘാടകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ സൂര്യാകൃഷ്ണമൂർത്തി സാറിനെ പോലെ ഒരു ഉദ്ഘാടകനെ കിട്ടിയത് മുതൽ തുടങ്ങുന്നു നവരംഗ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ സമാപന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഔപചാരികമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിലേക്കായി കെ എസ് ടി അടൂരിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻചാർജ് ജയകുമാരി ടീച്ചറിനെ സ്നേഹാദാരൂടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ രജിസ്ട്രാർ റസാ സാർ മറ്റ് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ കണ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചാരിതാർഥ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനും ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് ദിവസം ഇന്ന് പതിനാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇത്രയും വിജയ വിജയമായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടാടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് ജഡ്ജസ് അതേപോലെ തന്നെ പങ്കെടുത്ത മറ്റു കോളേജിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് മറ്റു കോളേജിലെ അധ്യാപകർ നമ്മുടെ കെ യു സിറ്റീസിലെ മറ്റ് അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളെ അധ്യാപകർ നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരു വിജയമാണ് ഈ കലോത്സവം ഇന്ന് ഈ സമാപനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ഇതിനെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത് അതിൽ അവരോടുള്ള എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല അവർ ഈ പതിനാലാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത് ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ അവർ എത്ര ചിട്ടയോടു കൂടിയുള്ളതാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവം ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ കണ്ണൻ സാർ സാറിന്റെ ആ ഒരു ഒറ്റ ഒരു പിൻബലമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആ ഇതിലൊരു സപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹമായിരുന്നു അപ്പൊ സാറിനോടുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ ഉദ്ഘാടകനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടൂരിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ ചിറ്റയം ഗോകുമാർ സാറാണ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കെ യു സി ടി അടൂരിനോട് എപ്പോഴും ഏറ്റവും സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും അതിനോട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളോടൊപ്പം വരികയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാർ സി ആർ പ്രസാദ് സാർ നമ്മുടെ എം എൽ എ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ശാരീരികമായി അത്ര സുഖമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കയറി അതിൽ വലിയ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാർ പ്രസാദ് സാറാണ് നമ്മുടെ അറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാ പിൻബലവും നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്
യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രസാദ് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സാറിനെയും ഒരുപാട് സ്നേഹാദരവോടുകൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ആശംസകൾ പറയാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ നമ്മുടെ ഈ കലോ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ കലോത്സവത്തിൽ ഇന്നൊരു വിശിഷ്ട അതിഥി കൂടെ മറ്റൊരു കലാകാരൻ എത്തുന്നുണ്ട് ചന്തുനാഥ് അദ്ദേഹം എത്തിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ആശംസകൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ സി ഡി സി നമ്മുടെ കോളേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അതായത് രക്ഷകർത്താക്കളുടെ പ്രതിനിധി ബാലമുരളി സാറുണ്ട് സാറിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമ്മുടെ അധ്യാപക പ്രതിനിധിയായിട്ട് സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ ജോർജ് സാറുണ്ട് സാറിനെയും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ മിത ടീച്ചറുണ്ട് ടീച്ചറിനെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റെല്ലാ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെയും ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും മറ്റ് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അധ്യാപകരെ എല്ലാവരെയും വിദ്യാർത്ഥികള് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് അവരെ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റിപ്പോകുന്നു സോറി ആ നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസവും നടന്ന മേളയിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നന്ദി മേളയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ സമാപന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനത്തിനായി എം എൽ എ സാർ ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് യദു ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് താരസമ്പന്നമായ കലാസമ്പന്നമായ പതിനാല് ദിനരാത്രങ്ങൾ എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഇത്തരത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ കലോത്സവത്തിന് ഔപചാരികമായ സമാപനം കുറിക്കാൻ ആ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്രയും ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ അടൂരിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എം പി ശ്രീ ചിറ്റേം ഗോപകുമാർ സാറിനെ സ്നേഹാദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇപ്പോ നേരത്തെ കാണാമായിരുന്നു 
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാമറ സെക്കൻഡറി ക്യാമറയാണ് തോന്നുന്നത് സാറേ മുകളിലത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ക്യാമറ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ മതി സാർ മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് ആ ഓക്കെ 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 ഇടയ്ക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ് സാർ ഓക്കെ സാർ അറിയാം സാറ് ശാരീരിക അവശ്യതകളിലാണ് എന്ന് അറിയാം എന്നാലും വന്നാലും വളരെ സന്തോഷം സാറേ സന്തോഷം ഓ കാണാം സാർ കാണാം സാർ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അടൂർ ബി എഡ് സെന്ററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ ജയകുമാരി അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ യദു കൃഷ്ണ പി രാകേഷ് അസ്റ്റൻ പ്രൊഫസർ ഇൻ പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് വിഷൽ ആർട്സ് ദൃശ്യ ശാന്തി ജി കുട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളായിട്ടുള്ള കേരള സർവകലാശാലയുടെ രജിസ്ട്രാർ ശ്രീ ഡോക്ടർ സി ആർ പ്രസാദ് ശ്രീ ചന്ദുനാഥ് ശ്രീ എ ടി ബാലമുരളി ഡോക്ടർ ജോർജ് വി തോമസ് ശ്രീമതി സ്മിത ടി എസ് ദൃശ്യ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ അടൂരിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ ലിപികൾ കൂടി എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് അടൂർ ബി എഡ് സെന്ററിൽ ഇന്റർ കോളേജ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പ്രത്യേകമായി താല്പര്യമെടുത്ത എൻ്റെ സംഘാടകരെ ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കലാലയങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിവ് പകർന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വേദിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബി എഡ് സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധ്യാപകരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് നേർവഴിക്ക് നയിക്കേണ്ടത് ഒരു സമൂഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മമരമാണ് അധ്യാപകർ ഒരു കുട്ടിയിൽ എന്തെല്ലാം കഴിവുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അവർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുരുവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവരുടെ കലാകാരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ അവരുടെ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം പ്രതിഭകളുണ്ടോ ആ പ്രതിഭകളെയൊക്കെ ഉണർത്തി പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും കൊടുത്ത് ഒരു നല്ല അധ്യാപിക ഒരു നല്ല കലാകാരി നല്ല കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ വളർത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കർത്തവ്യബോധം ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കടമയാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്മുന്നിൽ നേരിട്ട് അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അത് ആസ്വദിച്ച് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കലാമത്സരങ്ങളെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെയെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ 
വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നതിന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനാലാം തീയതി ആരംഭിച്ച ഇന്റർ കോളിജിയറ്റ് കലാ മത്സരം ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും കുട്ടികൾ ഓൺലൈനായി അവരുടെ കലാരൂപങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അത് കാണുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ഏറ്റവും നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സമ്മാനം നൽകുന്നതിന് ജഡ്ജിങ് പാനൽ അത് കൃത്യമായി വീക്ഷിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും അത് പ്രത്യേകമായി വീക്ഷിക്കാൻ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ തന്നെ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആ ഭാവിയിൽ അധ്യാപകരായി വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ അവർ അധ്യാപകരായാൽ തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പരിശീലനം എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തങ്ങളുടെ നൃത്തച്ചുവടുകൾ തങ്ങളുടെ ഗാനാലാപനം അതുപോലെ ചിത്രരചന മറ്റു വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങൾ മത്സരങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ കലാപരിപാടികൾ അതൊക്കെ തന്നെ തങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് കൂടി പറന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് പങ്കാളികളെയും ചെയ്ത മുഴുവൻ കലാപ്രതിഭകളെയും അടൂരിൻ്റെ പൗരാവലിക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായും ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ തീർച്ചയായും എല്ലാം മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു പുതിയ അനുഭവമാണത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണത് അത് ഭാവിയിലും ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ആ പ്രതിസന്ധിയെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ കർത്തവ്യം നമ്മുടെ കടമ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഈ കലാ മത്സരങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേരെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊരു മത്സരമായി കാണാതെ ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവരും വിജയിച്ചു എന്ന് വരില്ല എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ എത്രയോ നാളുകളായി കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ആകാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം വീട്ടിലൊതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കഴിവുകളെയും ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആ കഴിവുകൾ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും മറ്റുള്ളവരെ ഓൺലൈനിലൂടെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനും കിട്ടിയ ഒരു അവസരം തീർച്ചയായും അടഞ്ഞു കിടന്ന മുറിയിൽ ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ആ ഇച്ഛാശക്തി ആ സന്തോഷം ആ സൗന്ദര്യം ആ കലാരൂപം തീർച്ചയായും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്തരം ഒരു വേദി ഒരുക്കിയ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൻ്റെ എല്ലാ അധികാരികളെയും കൃത്യമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് തുടർന്നും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മുടെ കലാലയങ്ങൾ പഴയതുപോലെ ആയി വരുന്ന കാലഘട്ടം വരെ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹനീയ ചടങ്ങ് ഈ കലോത്സവത്തിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുമതിയോടെ ഔപചാര്യമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞ കാര്യമാണ് സാറ് കോവിഡ് ബാധിതനായി ആശുപത്രിയിലാണ് പക്ഷെ ആശുപത്രിയിലായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയ നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോക്ക്ഡൌണുകൾക്കൊന്നും ഇത്തരം പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളെയോ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളെയോ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആവില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് അതിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ അതിഥി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ സി ആർ പ്രസാദ് സാറാണ് അവരെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സാറിന് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നടത്തപ്പെടുന്ന കേൾക്കാം സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ
അടൂർ ബി ആർ സെന്റർ നടത്തുന്ന ഈ ഇന്റർ കോളേജ് ഓൺലൈൻ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ അതിന് ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ആദ്യമേ ഇതിന്റെ സംഘാടകരോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കേസിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ ജയകുമാരി എസ് ഉദ്ഘാടന ഉദ്ഘാടകനായി ഇവിടെ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ എത്തുന്ന ശ്രീ ചന്ദുനാഥ് ആക്ടർ എ ടി ബാലമുരളി ഡോക്ടർ ജോർജ് വി തോമസ് ശ്രീമതി സ്മിത ടി എസ് ദൃശ്യ ആർ കണ്ണൻ നായർ തുടങ്ങി ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ച് ഇതിനെ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കാനായി ഈ പതിനാല് ദിവസമെന്നല്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി ചെയ്യേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കൃത്യമായി നടത്തുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ യുവജനോത്സവം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്നിനെ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിച്ച എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആദ്യമേ തന്നെ സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയന്നിരുന്നത് ദൃശ്യനായ ദൃശ്യരായ ശത്രുക്കളെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് അദൃശ്യമായ ഒരു ശത്രുവിനെ പേടിച്ച് പരസ്പരം അകന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ലോക ജനത നമ്മൾക്കറിയാം യുദ്ധം എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആൾ ശക്തിയുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒന്നാണ് എങ്കിൽ ഈ യുദ്ധം അങ്ങനെ ഒന്നിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് ഓരോരുത്തരും അവനവനാൽ പടയാളിയും എതിരാളിയും ഒക്കെയായി മാറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവനവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ശത്രുവുമായി മാറുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് ഇന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ ഓർക്കുക ഒരേ സമയം ഇരയും വേട്ടക്കാരനുമാകുന്നു എന്ന് ആലങ്കാരിക ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് ലോക ജനത അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ എല്ലാവരും അകന്നിരിക്കുക എല്ലാവരും കണ്ണു മാത്രം പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുക കണ്ണുകൊണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരിക പണ്ട് എതിരെ വരുന്ന ഒരാൾ ചിരിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പരിചയക്കാരൻ ഇന്നാകട്ടെ എതിരെ വരുന്ന ആളിന്റെ ചിരി കണ്ണിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾക്കുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ അകന്നിരിക്കുമ്പോൾ പോലും മാനസികമായി അടുത്തിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം ആ ഒരു രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഓൺലൈൻ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ബി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം അവസാന നാളുകളിൽ പങ്കെടുത്ത മാസ്ക് വെച്ച് പങ്കെടുത്ത ഒരു ഷോ കാണാനിടയായി പക്കമേളത്തിന് മൂന്നാലഞ്ച് പേരേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഓൺലൈനായി ഒരു സന്ദേശം തരണം എന്ന് അതിന്റെ സംഘാടകർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വേദിയിലേക്ക് നേരിട്ട് വരികയും മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് വരികയും അവിടെ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് കല എന്നത് അനുഭവ വേദ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് കലാകാരൻ കൂടി അറിയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആരുമാകട്ടെ ഗായകൻ ആരുമാകട്ടെ അയാളുടെ കല അതിന്റെ പരിപൂർണമായ അളവിൽ എത്തുന്നത് പ്രതികരണം അതാത് സമയത്ത് അറിയുന്ന നിമിഷത്തിലാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു മഹാമാരി അദൃശ്യരായ ഒരുപാട് സഹൃദയരെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കല അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ മഹാനായ കലാകാരൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാനിടയായി നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് 
ഓൺലൈനായി ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കുക മത്സരം അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ സംഘാടകർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സംഘാടനത്തിന്റെ മികവ് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു ഇവിടെയാണ് അടൂർ കോളേജ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മഹാമാരിയെ കലാ ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെ കടന്ന് അകന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഐക്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആമുഖമായി പറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഒരു ഒരു പ്രയോഗം നടത്തുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഹൗസ് ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്നിനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പദപ്രയോഗത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൗസ് ഫുൾ ആണോ നെറ്റ് ഫുൾ ആണോ എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൗസ് ഫുൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല മറിച്ച് നെറ്റ് ഫുൾ എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ പദപ്രയോഗം നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഇത്തരം ചില സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ മത്സരം നടക്കുന്നു മത്സരം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ വിദൂര സ്ഥലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂവി ഇരുത്താനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം ഒരു വേദിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാളിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ വിചിത്രമെന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ചാറ്റ് ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂവലുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ചാറ്റ് ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചില തമാശ കമന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആർദ്രാജി അജയൻ എന്ന ഒരു ആരോ ഒരാൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് കൂവുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന ഒരു സന്ദേശം ഞാൻ കാണുകയുണ്ട് നോക്കൂ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ എങ്ങനെയാണ് ഈ വരുന്ന ഓരോ അവസ്ഥയും മറികടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് തെളിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് അത് അവർക്കെല്ലാം ഇതിനെ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലവത്തായ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചടങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ എം എൽ എ തന്നെ ശ്രീ ചിറ്റയമ്മ ഗോപകുമാർ അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രജിസ്ട്രാർ എന്ന നിലയിൽ സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ എന്ന നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടരാനും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിൻബലം നൽകാനും എം എൽ എ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു നല്ല മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സൂക്ഷ്മത അംഗീകരിക്ക തന്നെ വേണം അതിന്റെ പ്രതിഫലനം എന്ന നിലയിലാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലും അദ്ദേഹം ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യമൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്കൊരു ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു സമൂഹത്തെ മുന്നിലേക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ കൂട്ടായ്മ എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആൾക്കാർ കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നും അകന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലും അകന്നിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവിടെ കല ആവിഷ്കാരങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ആനന്ദമുണ്ട് ആ ആനന്ദം പങ്കിടുക എന്നുള്ളത് നേരിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടുള്ളത് അല്ല അകന്നിരുന്നാലും അത് പങ്കിടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കലോത്സവം പങ്കുവെച്ചു എന്നുള്ളത് അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം അവർക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സർവകലാശാലയുടെ യുവജനോത്സവം പോലും ഒരുപക്ഷെ ഇനിയും ഈ രീതിയിൽ നടത്തേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആ ഒരു ഒരു ഉത്സവം എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി നടക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവ പറമ്പിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആയിരുന്നു ഇതേവരെ എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്നിപ്പോൾ പറമ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു നെറ്റ് കവറേജ് ഏരിയ ആയി മാറുന്നു അപ്പൊ നോക്കുക മറ്റത് ഒരു ചെറിയ ഒരു വിസ്തീർണത്തിലുള്ള ഒരു ഇടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉത്സവത്തെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ലോകത്താകമാനമുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ദുരിതം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു നല്ല വശമായിട്ട് കാണുന്നു മുമ്പെങ്ങ് ഇല്ലാത്ത മുമ്പെങ്ങും ഇല്ലാത്ത വിധം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിനിമയം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ 
നെറ്റിലൂടെയുള്ള നേരിട്ട് അകന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷകൾ പോലും ഇന്ന് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കല എന്നത് മനസ്സിന്റെ ഒരു ആസ്വാദനത്തിന്റെ തലം കൂടിയാണ് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ദൂരെ ഇരുന്നാലും അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത തെളിയുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നൽകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ചില ആഘോഷങ്ങളാണ് ഈ ആഘോഷം ഓൺലൈൻ ആഘോഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മത്സരം നടക്കുന്നു മത്സരം നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മത്സരാർത്ഥി ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ഭാഷ അനുസരിച്ച് ഇത് തന്നെ കാണുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് കാണും പണ്ടൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് പുറത്ത് പോയി എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന ആളിന്റെയോ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളിന്റെയോ മനസ്സുകൊണ്ടല്ല ലെഫ്റ്റ് ആവുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കവറേജ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പുറത്താകലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഈ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരം ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും അത് തുടർന്നു പോകാനായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ കലാകാരൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു ഊർജമായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു ഊർജമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പണ്ട് ഒരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തടസ്സപ്പെട്ടതോ കർട്ടൻ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആ പരിപാടി നമുക്ക് എത്ര വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചാലും അത് അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി തുടർച്ച നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അതിനെ കൂവിയിരുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറിയിരിക്കുന്നു ഒരു കല അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വല്പം തടസ്സമുണ്ടായെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തുടരാനോ ഉള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ കലാകാരൻ ഉണ്ടാവുകയും അത് ക്ഷമാപൂർവം അതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ അതിന് അർഹതപ്പെട്ട മാർക്ക് നൽകാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ജഡ്ജസിന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വികാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇങ്ങനെ മാനസികമായി വികാസമുള്ള ഒരു സമൂഹമായി മാറാൻ ഒരു പക്ഷെ ഈ രോഗം നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈ രീതിയിലുള്ള കല ആവിഷ്കാര ശ്രമങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഈ ഇത്തരം ചടങ്ങുകളിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം നെറ്റ് കവറേജിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അത് മാത്രമല്ല ഡേറ്റയുടെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താണ് ഇത് വാങ്ങുന്ന ഡേറ്റയുടെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നുമേ ഞാൻ സംസാരിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല ഇനി സമാനദാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പല പ്രഖ്യാപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് വരുന്നത് ചന്ദുനാഥാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ഉത്സവം ഫെസ്റ്റിവൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാർത്ഥകമാക്കി തീർത്ത ഈ ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ എല്ലാവരെയും അനുമോദിക്കുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളെയും മറ്റ് കോളേജുകളിലെ കുട്ടികളെയും ഇതിന്റെ പങ്കാളികളാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ സാറിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ഈ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ സഹായ സഹകരണം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെ പി ടി എ അംഗങ്ങൾ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഏറ്റവും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി സാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ഫുൾ അല്ല നെറ്റ് ഫുള്ളായി തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസത്തെയും പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓരോ കുട്ടികളും കേരളം മുഴുവൻ വേദിയാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സാർ പറഞ്ഞ സാർ സൂചിപ്പിച്ച ആ ജഡ്ജ് അതായത് കുട്ടിക്ക് അവസരം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്ന ആ ജഡ്ജ് മെനഞ്
ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ആ മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന മുപ്പത് ഇനങ്ങൾ മുപ്പത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനങ്ങളിലായി കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമംഗളമുള്ള നാൽപ്പത് കോളേജുകളാണ് മത്സരിച്ചത് അഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്ന നാൽപ്പത് കോളേജുകൾ ആരാണ് ചാമ്പ്യൻ ആയത് ആരാണ് ചാമ്പ്യൻ ആയത് ഏത് കോളേജിനാണ് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിത ഓരോ ദിവസവും സോറി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇതുപോലെ അവസാന ദിവസം ആരാണ് വരുന്നത് ടോവിനോ വരുമോ പൃഥ്വിരാജ് വരുമോ നിവിൻ പോളി വരുമോ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും ചന്ദുനാഥ് വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ബിങ് ബിഗ് തിങ് ഇൻ മലയാളം മലയാളം സിനിമ കാരണം നമ്മൾ ഇതൊരു തുടക്കമാണ് ഇത് ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാൽവയ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ചന്ദുനാഥൻ നാളെ മലയാള സിനിമ അടക്കി ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന ചന്ദുനാഥിന് ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി നവരംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ സമാപന ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു വിജയികളുടെ പേര് പറയുക അതിനൊപ്പം തന്നെ ചന്ദുനാഥിന്റെ ഇൻസ്പയറിംഗ് വാക്കുകൾക്കായി കുട്ടികൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ചന്ദു ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ ഓഡിബിൾ ആണ് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിറ്റയം ഗോകുമാർ അവർകൾ പ്രസാദ് സർ ഈ ധന്യമായ ചടങ്ങിൽ വെർച്വലി ആണെങ്കിൽ കൂടിയും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നെ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തതിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി പറയുന്നു നന്ദിയോടൊപ്പം ഒരു ഖേദവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ടോവിനോയെയും പൃഥ്വിരാജിനെയും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എൻ്റെ ഖേദവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ സഹോദര തുല്യനായ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബിഗ് തിങ് ആവുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആകട്ടെ എന്നോ ഒന്നുമല്ല അത് അടുത്ത് എനിക്ക് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടിട്ട് കണ്ണൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബിഗ് തിങ് ആകുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അടക്കി ഭരിക്കണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം ഈ ഒരു യുവജനോത്സവം എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കലോത്സവം എന്നത് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നത് ഒരു എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ഒരുപാട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വലിയ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വികാരമാണ് ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ബി എഡ് സെന്റർ ആണ് അടൂർ ബി എഡ് സെന്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ അതുമായി അധ്യാപനവുമായി എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത് കാരണം ഒന്ന് ഞാൻ നാലര വർഷക്കാലം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് തിയേറ്റർ സ്റ്റഡീസ് അധ്യാപകൻ ആയിരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ അഭിനയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഹിന്ദി പ്രൊഫസർ ആണ് ഡോക്ടർ എസ് ആർ ജയശ്രീ അച്ഛൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രമേറിനൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഈ അധ്യാപനം എന്നതും ഈ കലോത്സവം എന്നതും ഒക്കെ എൻ്റെ ഒരു വലിയ നൊസ്റ്റാൾജി അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വികാരമാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കേക്ക് വാക്ക് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയത് യുവജനോത്സവങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കലോത്സവങ്ങളാണ് കോളേജ് കലോത്സവങ്ങളാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞ് എനിക്ക് ഓർമ്മ നാളെ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് പ്രായം തൊട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ പഠനത്തിന് മാത്രമല്ല ഈ മറ്റ് കലാ കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ കോളേജിൽ എത്തുമ്പോൾ മാർഗാനസ് കോളേജിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞത് അവിടെയും എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ യുവജനോത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അത് അതിൻ്റെ രസകരമായ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുകയും സർ നേരത്തെ പ്രസാദ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പൂവലുകളും കരഘോഷങ്ങളും എല്ലാം ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു തലമുറയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഞാനും അപ്പോൾ അത് ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഒരു ഉത്സവ പറമ്പ് ഒരു ഉത്സവ ഘോഷം ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടിയും കോവിഡിന്റെ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മാനസികമായ സംഘർഷം അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏറ്റവും
ഞാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അപ്പോ ഞാൻ ഇനി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ഞാൻ എല്ലാരും കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഐ എം ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം ഓഡിബിൾ ഞാനത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചന്ദുവിനെ വിടാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം അപ്പോ ആദ്യം വാച്ച് ആൻഡ് വിൻ എന്ന എന്ന കാറ്റഗറി അത് ഇന്നത്തെ വിജയി പൂജ മോഹൻ കെ യു സി ടി അഞ്ചൻ പൂജ മോഹൻ ആണ് പൂജ മോഹന് എന്റെ ആശംസകൾ പൂജ ഇനിയുള്ള മൂന്ന് കാറ്റഗറികൾ ഇനിയുള്ള മൂന്ന് കാറ്റഗറികൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാനൊക്കെ ഈ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും വലുതായി സ്വപ്നം കാണുന്ന മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ കാരണം ചേർന്ന് പറയാം ഞങ്ങളെല്ലാം വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അറ്റത്തെങ്കിലും നമ്മൾ എത്താൻ പറ്റുന്നത് ഏ അപ്പോ ഞാൻ പണ്ട് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കലോത്സവങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫിയും കലാപ്രതിഭയും തിലകത്തെയും ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അറ്റത്ത് മാറി വരും ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് വേറൊരു അറ്റത്ത് മറ്റൊരു കോളേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നഖം ഉരസിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം ഓർമ്മയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഒരു ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു രോഷവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിലായിരിക്കും അത് അവസാനിക്കുന്നത് ചെറിയ നല്ലൊക്കെ വരും ഇതെല്ലാം ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് പാഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഗെയിം പക്ഷെ വി എവറി വൺ മിസ്സസ് എവറിങ് ഓഫ് ഐ മീൻ അത് അപ്പോ ഇന്ന് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ 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 സന്തുഷ്ടനാണ് വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആദ്യ കാറ്റഗറി പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റഗറി കലാതിലകം കലാപ്രതിഭ എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു കലാതിലകം അതായിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് എന്നും സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ കലാതിലകം ഇരുപത്തി എട്ട് മാർക്ക് മാർക്കുകളാണ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ കുട്ടി ഈ തിലകം നേടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഒരു രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഒരു മൂന്നാം സ്ഥാനവും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ്സോടു കൂടി കെ യു സി ടി കൊല്ലം ആ കോളേജിലെ ആതിര എസ് നായർ ആതിര എസ് നായർ ആണ് കലാതിലകം ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് ആതിര കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ആതിര ഓൺലൈൻ ഉണ്ടോ ആതിര ഓൺലൈൻ ഉണ്ടോ ആതിര 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 ഉണ്ടോ ഹലോ ആതിര ഇല്ലെങ്കിൽ കെ യു സി ടി കൊല്ലത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ടീച്ചർമാർ കൊല്ലം ആതിര ഉണ്ടെങ്കിൽ ആതിര ഒരുപാട് സന്തോഷം ആതിര കലാതില ഇത് വലിയ നേട്ടമാണ് ആതിര നമ്മളൊക്കെ ഇനി അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ കോവിഡൊക്കെ മാറിയിട്ട് വലിയ കരഘോഷങ്ങളോട് കൂടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരക്കണക്കിന് പേര് കൈയടിക്കുന്ന ഒരു അയലിലൂടെ ആതിര നടന്ന് ആ വേദിയിൽ പോയി ബഹുമാന്യ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും അന്നും എനിക്ക് വരാൻ പറ്റട്ടെ കേട്ടോ ഒരു ബഹുമാന്യ വ്യക്തി ഒരു സമ്മാനം കലാതിലക പട്ടം നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ ആതിര എല്ലാ വിധ ആശംസകളും ആതിര കെ യു സി കലാപ്രതിഭയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോ കലാപ്രതിഭ മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റുകളോടുകൂടി മൂന്നൊന്നാം സ്ഥാനവും ഒരു രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഒരു മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റോടുകൂടി എബിൻ ജോൺസൺ അല്ലെങ്കിൽ അബിൻ എബിൻ ജോൺസൺ കെ യു സി ടി കുളക്കട ആണ് കലാപ്രതിഭയായിരിക്കുന്നത് സോ എബിൻ എബിൻ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക എബിൻ എല്ലാ വിധ ും കോവിഡ് മാറിയിട്ട് വലിയ എല്ലിലൂടെ പോയി കരഘോഷങ്ങളിലൂടെ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അന്ന് എനിക്കും തരാൻ സാധിക്കട്ടെ അപ്പൊ എബിൻ എല്ലാ ആശംസകളും അപ്പൊ പൊളിക്കുക സോ കെ യു സി ടി കുളക്കട അഭിമാനിക്കാം എബിൻ എബിനെ ഓർത്ത് ഇനിയും ഇനിയുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് ഫൈനൽ കാറ്റഗറി എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ പേരുകളോട് നാമനയത്തോടു കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ വർഷവും കലാ കലോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ കാത്തിരുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുന്നു ഏത് കലാലയമാണ് ഈ ഈ ഒരു കലോത്സവത്തിൽ വെർച്വൽ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും 
കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടി ആദ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായതാണല്ലോ എന്ത് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല മത്സരം കാഴ്ചവെച്ച് കോളേജ് ഏതാണെന്നാണ് ഇനി അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലും ഉണ്ട് മൂന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ അപ്പോ അതിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ആദ്യമായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യ സ്ഥാനം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ അതൊരു സസ്പെൻസ് ഫാക്ടർ ആക്കി മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്നിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പോവാം അപ്പൊ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് കോളേജാണ് ഇഞ്ചോട് ഇഞ്ചോട് പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ചത് മൂന്നാം സ്ഥാനം മൂന്നാം സ്ഥാനം ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റുകളോട് കൂടി ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റോട് കൂടി കെ യു സി ടി അഞ്ചലാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടിയവരിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം കെ യു സി ടി അഞ്ചൽ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കെ യു സി ടി അഞ്ചൽ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ബോക്സ് മെസ്സേജ് ബോക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം എനിക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന കൈകളുടെ ശബ്ദം എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവാനിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം വന്നത് ഞാനും ഒരു ഇവാനിയോസ് ആണ് ഞാൻ പി ജി മാർ ഇവാനിയോസ് കോളേജ് ആയിരുന്നു അതാണ് ഇവാനിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വല്ല വല്ലാത്തൊരു ആവേശമാണ് ആ ഒരു സ്പിരിച്വലാണ് എനിക്ക് അതിനേക്കാളും അപ്പുറം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് ബി എച്ച് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലില് മൂന്നാം സ്ഥാനം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാനവും വിചാരിച്ചല്ല മത്സരിക്കാൻ എത്തിയത് അതില് ഒരു മൂന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോ അത് എന്റെയോ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ മുഴുവൻ പേരുടെയും ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അധ്യാപകരുടെ എല്ലാവരുടെ പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളുടെ അവരെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടു ഈ കലോത്സവം പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു ഇത് മത്സരം മുറുകി വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളൊരു മൂന്നാല് ദിവസം ഒരു പോയിന്റും ഇല്ലാതെ കിടക്കായിരുന്നു ഒരു പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്കൽ പുതുപ്പായിരുന്നു അവസാനം വരുമ്പോൾ മുപ്പത് ഐറ്റങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഐറ്റത്തിനെ മത്സരിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ അതാണൊരു സങ്കടമായി പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല അപ്പോ എങ്കിലും ഇപ്പോ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ മുഖം എഴുതി കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നെക്കാൾ ഉപരി കാണേണ്ടിയിരുന്ന ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആർദ്രാജി അജയൻ പ്രസാദ് സാർ പറഞ്ഞ ആർദ്രാജി അജയൻ എന്റെ കോളേജാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പൂജ മോഹൻ വാച്ച് ആൻഡ് വിൻലെ വിജയ് എന്റെ കോളേജാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വാച്ച് ആൻഡ് വിൻ വിജയ് നമ്മുടെ ആർദ്ര കോളേജാണ് ഇതിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമന്റ് ഇടുന്ന ശ്രുതി എണ്ണൻ കെ യു സി ടി അഞ്ചലാണ് ഈ ഈ അടൂരാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തിയെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമന്റ്സ് കൊണ്ടും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഴ്ചക്കാർ ഞങ്ങൾ നാൽപ്പത്തേഴ് കുട്ടികളുണ്ട് മറ്റേ പത്ത് അധ്യാപകർ എല്ലാവരും കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായി കുട്ടികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത് പേരോളം ഇതിനകത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മത്സരങ്ങളും കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മത്സരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായും അടൂർ കോളേജിന് വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനം നൽകിയ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും മികവാർന്ന തരത്തില് ഇത്രയേറെ മത്സരബുദ്ധിയോട് കൂടി കുട്ടികളെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയ അവരുടെ ആ ഉത്സാഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ യത്നിച്ച കണ്ണൻ സാറടക്കം യതു അടക്കം കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ജയകുമാർ ടീച്ചർ ഇതിനു മുമ്പും എനിക്ക് ഇവരുടെ കോളേജിലെ ഒരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടും ഈ മത്സ ഇവിടുത്തെ നവരെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു വിജയിയാവാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടും ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്റെ കോളേജിലെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയും കെ സി ടി അടൂർ ആ പേര് ഇനിയും മുഴങ്ങട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് ഒരു ഇവാനിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് മാർ ഇവാനിയൻസിന്റെ കൂടുതൽ സന്തോഷം എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ചേട്ടനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് നേടിക്കൊണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് നേടിക്കൊണ്ട് മൗണ്ട് ചാബോർ കോളേജ് പത്തനാപുരം അല്ലെ പത്തനാപുരം
ഒന്ന് പിന്നോട്ട് ആഞ്ഞു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും എന്റെ കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് അവകാശപ്പെടുന്നതാണ് ഒപ്പം കൂടുതൽ വലിച്ചു കിട്ടി കുട്ടികളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചന്ദു ചേച്ചന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇത് റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഒപ്പം ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് ഇത്തരം ഒരു സംരംഭം കേരള ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അനൗൺസ്മെന്റ് പോലെ തന്നെ കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഈ കലോത്സവത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ച യുദുവിനും അതിന് കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കണ്ണൻ സാറും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിന് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു ജയരാജ് അപ്പോ നമ്മള് ആ മുഹൂർത്തം ഒരു ഒരു വലിയ ഇതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഈ ചെറിയ മാർജിൻ ആണ് കേട്ടോ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരുമായി നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ എന്തായാലും നിരാശ വേണ്ട എന്തായാലും ഇനിയാണ് നമ്മുടെ എനിക്കിപ്പൊ കേൾക്കാം എന്റെ ചെവിയിൽ അന്നത്തെ നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് തൊള്ളലെ കണ്ടോ ചേട്ടാ കാത്തിരിപ്പ് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈലൻസ് വരും സഡൻ സൈലൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ്പിംഗ് ഒക്കെ പാൻറ്റിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാം സ്ഥാനം എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി the highest point acquired goes to sri narayana training college of education muvattupura 38 point sri narayana wow. training college of education 38 point odu kodi onnam sthanathekke ee nadana malsarathil etthom koodal participation etthom healthy aaya participation etthom koodal point odu kodi sri narayana college of education യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു കോളേജ് നടത്തിയ മത്സരത്തിൽ ഇതാ എം ജി കോളേജ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോയിരിക്കുകയാണ് എസ് എൻ സി കോളേജ് നടത്തിയ ഈ പരിപാടിക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ആണ് ഒരാളോ രണ്ടുപേരോ അധ്യാപകരോ അല്ല കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ശക്തി ഈ ഒരു പരിപാടിയില് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും തന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഉത്തേജനത്തോടെ ഞങ്ങളെ നയിക്കാൻ ആസ്ഥാനം തന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാവിധ അപ്പൊ അതായിരുന്നു വലിയ കൈയടി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്നൂറിന് പുറത്ത് കാഴ്ചക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഇതാ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേരുണ്ട് അവസാന സമ്മേളനം ആയിട്ട് സാധാരണ നമുക്ക് അറിയാലോ സമ്മേളനത്തിനൊന്നും അധികം പേരൊന്നും വരാത്തതാണ് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ചന്ദുവിനോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരാം ജിൻസി സംസാരിച്ചോ ജിൻസി മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോടി ആരാണ് ഹലോ ആ ഹലോ ഫൈസൽ ഫൈസൽ പറഞ്ഞോളൂ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം എനിക്ക് കാണാനും ഈ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് സുപരിചിതമായ കുറച്ച് പേരുകൾ അത് എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ണൻ സാറ് ഞാൻ നേരിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് ടി കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പള് അതുപോലെ കമന്റ് ബോക്സിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകൾ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനിയത്തിയുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതും അതിൻ്റെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് കയറുന്നത് തുടർന്ന് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും എനിക്കൊരു ആകാംക്ഷയായിരുന്നു ഓരോ പ്രോഗ്രാമും ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്ന ഇപ്പോഴും ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറയണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഈ ഇപ്പം ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസിനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അവരോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റി നമ്മ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പഠനകാലത്ത് സം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസരം പഠിച്ച് ഏകദേശം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് എന്നിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടി ഞാൻ അവസാനമായ ഒരു കലോത്സവത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് കൊല്ലത്ത് വ
ഒരു മത്സരത്തില് എന്റെ ഒരു ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതിന് കെ സി ടി അടിവരും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാ സംഘടകർക്കും എന്റെ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫൈസൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ചന്ദുവിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ചന്ദു ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പ് പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമകളുണ്ട് അത് വമ്പൻ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഒന്ന് ഫാദ് ഫാസിൽ ടീമിന്റെ മാലിക് മോഹൻലാൽ ജിത്തു ജോസഫ് ടീമിന്റെ റാം ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ് നല്ല നായകതുല്യമായ വേഷം തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് ഇടുന്ന പോലെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് തള്ളി നീക്കിയത് ലോക്ക്ഡൌൺ ആദ്യം ഒരു ഷോക്കായിട്ടാണ് വന്നത് കാരണം നമ്മള് എന്നെ പേഴ്സണലി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഒരു നല്ലൊരു ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ പതിനെട്ടാം പടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഒരു മുഴുനീള വേഷം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് റാമിൽ കിട്ടി ഫഹദ് കിയുടെ കൂടെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി ഇതെല്ലാം ഖജുരാഹു ഡ്രീം യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ അർജുൻ അശോക് ശ്രീനാഥ് ഭാസ് തുടങ്ങിയവരുടെ എല്ലാം ഒരു സെലിബ്രേറ്റിംഗ് മൂവി അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി ഈ മൂന്ന് മൂവീസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങേണ്ട വർഷമായിരുന്നു ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷെ അതൊരു ആദ്യം ഒരു ഷോക്കായി വന്നെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തതാണ് മാറ്റർ ഓഫ് ടൈം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ നോക്കി നമ്മള് കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ലോകത്തെ മൊത്തം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വഴുതി പോകാനുള്ള ആ ഒരു സാധ്യതയെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ എനിക്ക് പറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ സിനിമാ കൂട്ടായ്മകൾ കണ്ണജൻ അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരു സംസാരങ്ങൾ നടക്കുന്നു പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ എഴുത്തു തുടങ്ങുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിനോടൊത്തും ഭാര്യയോട് കൂടി എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് അച്ഛനമ്മയോട് കൂടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ മാറ്റി കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിനിമാ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഇതാ വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന ഡിവോഴ്സ് എന്ന മൂവിയിൽ ഇനി മാഡം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ദിവസ എന്ന മൂവിൽ ഞാനിപ്പോൾ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡിസംബർ തൊട്ട് എൻ്റെ ഒരു ലീഡ് ഫിലിം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ ലോക്ക്ഡൌൺ ആദ്യം വലിയ സ്ട്രെയിൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്നാലും പിന്നെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വൈ നമ്മൾ ഈ സ്വൈൻ ഫ്ലു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതൊക്കെ വന്ന് പോയ പോയതാണല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതും പോകും എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്രയോ പേർക്ക് കോവിഡ് വന്നു പോയി അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ വലിയ മരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഇത് പോട്ടയം നാശം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യ ഒരു സിംഗർ ആണ് അവളെ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ആൽബം ഒരു മാഷപ്പ് ചെയ്തു അതിൽ ലാലേട്ടൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഷെയർ ചെയ്തു അതിന്റെ ഒരു സക്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ഡിപ്രഷൻ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ഇതുവരെ സക്സസ്ഫുള്ളി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതാണ് നേരത്തെ അറിഞ്ഞായിരുന്നോ സാറ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സാർ ഉണ്ടെന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ സാറിന്റെ ഫീലിംഗ് എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഐ വാസ് വെരി വെൽ അവയർ അബൌട്ട് കാരണം ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ ഫസ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറും കൂടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആക്ടേഴ്സ് ഗ്രൂമറും കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണൻ ചേട്ടൻ ആ സമയം കൊണ്ട് ഹിസ് ബീൻ ഹിസ് ബിക്കം എൻ അക്ലൈംഡ് ആക്ടർ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ആണ് എന്റെ ഒരു പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് മൂവി മെയിൻ സ്ട്രീം ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ചും എന്റെ സെക്കൻഡ് മൂവിയാണ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പക്ഷെ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ണൻ നായർ വാസ് got his claim as an acclaimed actor appo kannan jadam varunadakke enikku ariyirunnu nammale oru debut vachu nikkumbo allengil oru second coming ennu parayna oru saanathil nikkumbo kannan jadam was called as an artist appo adu undu adu enikku ariyirunnu enikku ariyirunnu adha sandosham undu nammal kudu alle eh adhe ee parayum pole nammal ippo aa cinema il alla adhimai parichayappetta varalla njangal
ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണൻ സാറിനെ പോലെയാണ് ചേട്ടൻ അതിൽ ചെയ്ത കഥാപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും സപ്പോർട്ട് സാറ് തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെ രണ്ടു വാക്ക് സാറിനോട് ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യവും അല്ലെങ്കിൽ അഖില പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടും തന്നത് ഈ പതിനാല് ദിവസത്തെ കാര്യം മാത്രമല്ല രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അൻപത് പേർക്കും പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അൻപത് മക്കളാണ് സാറിന്റെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്ത ആളാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അപ്പൊ അവരോട് ഒരു അധ്യാപകന്റെ റോൾ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപക പാരമ്പര്യമുള്ള സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ബേസിക്കലി അഖില ഞാന് ഇപ്പം വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കണ്ണൻ ചേട്ടനെ നമ്മളൊരു ഒരു കണ്ണൻ ചേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ണൻ ചേട്ടന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൻ ചേട്ടന്റെ സിനിമ പ്രവർത്തകർ കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പക്ഷെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആ ആ സംസാരത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു സ്നേഹവും ആ ബഹുമാനവും ആ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസും കേൾക്കുന്ന വലിയ സന്തോഷം ഇനി ജോയ് എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ ആണെന്നുള്ള പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം ഞാനൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് തിയേറ്റർ അധ്യാപകനായിരുന്നു ജോയ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ അധ്യാപകൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് തിയേറ്റർ ടീച്ചർ അധ്യാപകനാണ് അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഞാനൊരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് ടീച്ചർ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഈ താടിയൊക്കെ എന്റേതായിട്ടുള്ള ഐ വാസ് ഇൻ ദ ജെന്റിൽ ടീച്ചർ ഈ ജെന്റിൽ ജെന്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി പെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല എനിക്ക് എന്റെ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം എന്റെ ആയിട്ടുള്ള ബിയർഡ് എന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ജോയിക്ക് ചില പിന്നെ ആ ഒരു വിഞ്ചി ബ്രീസി ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പിന്നെ ജോയുടെ പാസ്റ്റ് വേറാണ് പിന്നെ എനിക്ക് അധ്യാപകരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ഞാൻ അതൊന്നും അതിനൊന്നും മുതിർന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ അധ്യാപിക ആയിരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദോ മൈ പാഷൻ വാസ് ആക്ടിംഗ് അപ്പം അതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്റെ പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോഴും എന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജോയുടെ വീട്ടിൽ പോയത് പോലെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആയിരുന്ന ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ട്രിപ്പ് പോയി ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ച കോളേജിലെ കുട്ടികൾ വേണ്ടി ഞാൻ യാത്ര ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ഈ വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വലിയ ഗ്യാപ്പ് അധ്യാപകരും കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവണമെന്നും അവരുടെ ഭാഷയും നമ്മുടെ ഭാഷയും മാറിയിരിക്കണോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരാളെ അല്ല നമ്മൾ അവരെ പാമ്പർ ചെയ്യുന്നത് കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ബെൽറ്റിങ്ങും എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളൊരു അവരെപ്പോഴും റൂഡായിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അവരെ പ്രഷർ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അധ്യാപകനാവാൻ എനിക്കും താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ ആളാണ് കണ്ണന്നായിരുന്നു എനിക്ക് കണ്ണൻ ചേട്ടനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഗോപകുമാർ സാറുണ്ട് എസ് എം ഇ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെലവൻസ് ഭയങ്കര വെനവ് വി ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ അത് സംസാരിക്കാം സാറിനെ പറ്റി സാർ വളരെ നല്ല കാർക്കശ്യക്കാരനായിരുന്നു ദേഷ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു ജോയിയെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ആ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഇനി നമ്മളെ കൊരവളക്കി പിടിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തിയാലും വി കനോട്ട് ഹേറ്റ് ഹിം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകന്മാരും ഉണ്ട് അധ്യാപകന്മാരും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു വലിയ പിന്നെ ദേഷ്യക്കാരൻ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാർക്കശ്യമുള്ള ആളെ മാത്രമായി നിൽക്കാനും എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര വളർബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പിള്ളേരടുത്തും കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നടക്കുന്ന മാത്രമാകാനും ഒരു അധ്യാപകൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് മറ്റേ ജി കോളേജ് പഠിച്ചുള്ള സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവർ ഈ സ്നേഹം കണ്ണൻ ചേട്ടൻ എടുത്തി പറയുന്നത് പോലെ ആ ഒരു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നൊക്കെ അത് ഇറ്റ്സ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ടീച്ചർ അതിന്റെ കൂടെ വെൽവേഴ്സ് ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന
ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഞാൻ വരും ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്ത സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഒരു അതിഥിയായി നിൽക്കും എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും അഹങ്കാരവും പിന്നെ അത്യാഗ്രഹവും ഒക്കെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ ചെറിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ ഒരു നെറ്റിന്റെ അകത്തൂടെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബൃഹത്തായ വലിയ എഫേർട്ടിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധിച്ചു എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇറ്റ്സ് എ പീസ് ഓഫ് മൈ ഡ്രീം happened thank you kanan jata for inviting me and thank you everyone who has been with me and talk to me and bear me <laughs> thank you thank you thank you so much again uh, so that was uh, chandunath for you nammude paribadiyade baaki bhagangalekku nammal kadakkana ini comment box il ellathinum reply yenna nenja adine samayam undo enikku ariyam ningal ellavarum ee parayna pole oru oru nostalgic mood lekkana kanya kore divasangalde ഒരു ഒരു ഓർമ്മ തള്ളലിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ എന്തായാലും അടുത്തത് ആശംസ പ്രസംഗമാണ് ആശംസ പ്രസംഗത്തിനെ നമ്മുടെ കെ യു സി ഡി അടൂരിലെ സി ഡി സി മെമ്പറായ ശ്രീ ബാലമുരളി സാറിന് ബാലമുരളി സാറിനോട് പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് ബാലമുരളി സാറാണ് ഒരു 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 തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നടക്കാൻ കാരണക്കാൻ അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ യദുവിന്റെ അച്ഛനാണ് ബാലമുരളി സാർ അപ്പൊ ഈ ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസ പ്രസംഗം നടത്താൻ ഏറ്റവും യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പാൾ ഉദ്ഘാടകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അടൂരിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എം എൽ എ ചിറ്റയം ഗോകുമാർ സാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രാർ മറ്റ് കോളേജുകളുടെ അധ്യാപകർ ഈ കലാല കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ കെ യു സി പി അടൂരിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളത്തിൽ പ്രഥമമായി നടക്കുന്ന ഈ സംരംഭത്തിൽ സംരംഭത്തിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ കഴിഞ്ഞ പത് ഈ പതിമൂന്ന് ദിവസവും ഇന്നുൾപ്പെടെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കും ഒക്കെ വന്ന് ഈ കലോത്സവം കാണുകയും ഓരോരുത്തരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓരോ പരിപാടിയും പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളെ ഒന്ന് കാണാനും ഈ വിലയിരുത്താനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊരു വലിയ സംഭവമായി കരുതുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ വളരെ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ യതുവിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ കെ സി ടിയിലെ അടൂരിലെ അധ്യാപകരേക്കാൾ കൂടുതൽ ആശങ്ക എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് പലപ്പോഴും അത് യതുവിനോട് പറയുകയും അപ്പോൾ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും നല്ല പിന്തുണയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും വളരെ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫലപ്രദമായി അവസാനിക്കുമോ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഈ കലോത്സവം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞ അതിൽ വളരെയധികം ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് അടൂരിലെ അധ്യാപകരോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കലോത്സവത്തിലെ വിജയത്തിൽ ഞാനും സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ കലോത്സവം നടത്തിയതിന് വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അഭിവാദ്യം താങ്ക് യു സാർ അടുത്തതായി ഈ പരിപാടി നടക്കാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായത് കുട്ടികൾ എന്നല്ല അത് സ്പെസിഫിക് ആയി യദു എന്ന് തന്നെ പറയണം യദുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉണ്ടായതെങ്കിലും ആ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും നൽകിയവരാണ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ അധ്യാപകർ എല്ലാ അധ്യാപകരും അപ്പൊ അധ്യാപകരുടെ പ്രതിനിധിയായി സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസറായ ശ്രീ ജോർജ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ജോർജ് സാർ സാറെ മൈക്ക് ഓഫ് ആണ് ജോർജ് സാർ മൈക്ക് സാർ ഓഫ് ഓക്കെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രണ്ടാഴ്ച നീട്ടുന്ന നമ്മുടെ കലോത്സവം വളരെ വിജയകരമായിട്ട് സമാപിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു കാരണം രാകേഷ് സാറും കുട്ടികളും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആദ്യമേ അറിയിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കലോത്സവത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരെ ഇതിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതില് നമ്മുടെ അടൂരിന്റെ എം എൽ എ വിജയൻ ഗോപകുമാർ സാറ് നമ്മുടെ പി വി സി അജയ അജയകുമാർ സാറ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാറ് സി ആർ പ്രസാദ് സാറ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺവീനർ ജയരാജ് സാറ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ മുതൽ ചന്ദുനാഥ് സാർ വരെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് 
അപ്പൊ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ നമുക്കുണ്ടായി അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജ് ഒരു നല്ല ജഡ്ജിങ് പാനലിനെ നമുക്ക് കിട്ടി അവരുടെ സേവനം നമുക്ക് നല്ലപോലെ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ പി ടി എം മെമ്പേഴ്സ് നോൺ ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിജയികൾക്കും അതേപോലെ എല്ലാ കോളേജുകൾക്കും പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കോളേജുകൾക്കും ഒരു സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കി നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സാർ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കാണാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെ അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് കട്ടായി പോയി യദു റെഡിയാണോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ട് പോകും കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഓഡിയൻസ് നമ്മുടെ ശക്തി ആണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ആരും പിരിഞ്ഞു പോകാതെ അവരെല്ലാരും അവസാനം വരെയും ഇരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പരിപാടിയുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യദു റെഡി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മിത ടീച്ചർ സോറി സ്മിത ടീച്ചർ റെഡി ആണോ യദു ഇത് നമ്മുടെ കലാപ്രതിഭയും കലാതിലകത്തിനെയും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കൂ ഇനിയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ സോ നമ്മുടെ നവരംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ നവരംഗ് വെബിനാർസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ കലാതിലകം ആതിര എസ് നായർ കെ യു സി ടി കൊല്ലം കെ യു സി ടി കൊല്ലം മുഴുവൻ ടീമിനും അവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ആതിരയ്ക്കും ആശംസകൾ കലാപ്രതിഭ ഇതാണോ കലാപ്രതിഭ അല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം കുഴപ്പമില്ല യദു നമ്മുടെ കലാതിലകം സോറി കലാപ്രതിഭ അബിൻ ജോൺസൺ കെ യു സി ടി കുളക്കട നീ കാണിക്കാൻ വിടൂലല്ലേ ഓക്കെ കലാപ്രതിഭ കെ യു സി ടി ഫാമിലിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കലാതിലകവും കലാപ്രതിഭയും വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നുണ്ട് അബിൻ ജോൺസൺ കെ യു സി ടി കുളക്കട 
അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപാടി നമ്മൾ തുടരുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരും പിരിഞ്ഞു പോകില്ല എന്നറിയാം കാരണം ഇനിയും സർപ്രൈസുകൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം എന്തായാലും നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ പോലെ തന്നെ അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്മിത ടീച്ചറിന്റെ സ്നേഹത്തോടെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ജയകുമാരി ടീച്ചർ ചിറ്റയും ഉദ്ഘാടകനായി എത്തിയ ചിറ്റയും ഗോപകുമാർ സാറ് പിന്നെ രജിസ്ട്രാറ് പി വി പിന്നെ ഡോക്ടർ പ്രസാദ് സാറ് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി വന്ന് പിന്നെ ചന്ദ്രനാഥ് സാറ് ആശംസ നേരാൻ എത്തിയ ആലമുരളി സാറ് ജോർജ് സാറ് ദൃശ്യ എന്നിവരും പിന്നെ നിർണായകമായിട്ട് വന്ന ഈ പതിനാല് ദിവസത്തെ നവരംഗ് എന്ന ഈ ഇതിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പിന്നെ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെ യു സി ടി ഫാമിലിയിലേക്കാണ് ഇതിന്റെ കലാപ്രതിഭയും കലാതിലകവും വന്നത് അതിന് ഒരു വലിയ കൈയ്യടി കൊടുക്കേണ്ട രണ്ടു പേരുണ്ട് രണ്ടിടത്തെയും ആർട്സ് അധ്യാപകർ കെ യു സി ടി കുളക്കടയിലെ നിഷ ടീച്ചറും കെ യു സി ടി കൊല്ലത്തെ ദിവ്യശ്രീ ടീച്ചറും രണ്ടുപേരും ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിഷ ടീച്ചർ ദിവ്യശ്രീ ടീച്ചർ ഓക്കെ രണ്ടുപേരും വരുന്നില്ല അവർ വരുമായിരിക്കും എന്തായാലും വേറൊരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എസ് എൻ സി മൂവാറ്റുപുഴ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓവറോളായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പേര് കെ യു സി ടി അഞ്ചലിൻ്റെതാണ് അത് കമന്റ് ബോക്സിലൂടെയും പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയും മറ്റ് ഇടപെടലുകളിലൂടെയും ഒക്കെ അത് അത് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരിക്കും സഹോദര സ്ഥാപനം എന്നുള്ള പേര് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കുട്ടികളായാലും അധ്യാപകരായാലും ഒക്കെ പെരുമാറിയത് അതിൽ മറക്കാനാവാത്ത പേരാണ് ഹസീം അമരവിള എന്ന അവരുടെ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് വിഭാഗം അധ്യാപകൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസവും പിന്നീട് കിടിലം ഫിറോസ് വന്ന ദിവസവും പരിപാടി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹസീമായിരുന്നു കാരണം അവരെ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി അവരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ചതും അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു കണക്ഷന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്നതാണ് ഹസീം ഈ വേദിയിലുണ്ട് ഹസീം മുന്നോട്ട് വരണം രണ്ടു വാക്ക് എന്തായാലും സംസാരിച്ചേ മതിയാകൂ അത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നവരെങ്കിന് വേണ്ടി കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോ നിക്കുന്നത് കാര്യം വളരെയധികം കാര്യം ഒരു ബി എഡ് കോളേജിന് ഈ ഒരു കാലത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കെ എസ് ഡാഡൂർ ഇത്രയും വിപ്ലവകരമായിട്ട് കേരളം മുഴുവൻ ചേർത്തൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം തുടക്കം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചന്ദുവിനെ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൻ കണ്ണൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു പേരാണ് സന്തോഷ് ഗസ്റ്റ് എന്ന സന്തോഷ് സാറ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ആലോചിക്കുന്നത് എന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദുവിനെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിച്ച സന്തോഷ് സാറിനെ ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ ബൈലാ സാറിനെ ഞാൻ ഈ സമയം ഓർമ്മിക്കുകയാണ് കാരണം സാറിന്റെ ശിഷ്യരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ചന്തു അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ചന്തു അടുത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പടത്തിൽ മെയിൻ റോൾ കണ്ണൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സന്തോഷ് സാർ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥനായ വലാ സാറും നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിച്ച കനൽ സംഘടനയുമാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ആദരപൂർവ്വം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം ഉന്മാദത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചതിന് കെ യു സി ടി അടൂരിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഞാൻ നേരുകയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം അതും മുപ്പതോളം ഇനങ്ങൾ പതിനാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു കലാമാമാങ്കം ഇതൊരു ഒരു വലിയൊരു സർവകലാശാല സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയകരം ഒരു പ്രോഗ്രാം അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അമ്പത് പേർ പഠിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപക പരിശീലന കലാലയം ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി അതിന്റെ എല്ലാ പകിട്ടോടെയും തനിമയോടെയും വിർച്വൽ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവും സംഭവിക്കാതെ അത് നടത്തി വിജയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അഭിമാനം അത്ഭുതം ഇത്
പരിപാടി അതിന്റെ പകുട്ടോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും അതിന്റെ പബ്ലിസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും അതിഥികൾ പത്ത് ദിവസം പത്ത് അതിഥികൾ അതും ആ മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായവർ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അവർ ആരാണെന്നുള്ളത് അത്രത്തോളം പ്രഗത്ഭരായ അതിഥികൾ ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ണൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അഞ്ചൽ കോളേജിൽ വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തി വരികയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ അടൂര് മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ കണ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ മത്സരം പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ ഓക്കെ നടത്തിക്കോളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് വിഷയമല്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ മോഡ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന ലെവലിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അടൂര് ഈ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആദ്യ ദിനങ്ങളിലും വളരെ വലിയ പരിക്കൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആർട്സ് മേള ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആർട്സ് മേള നടത്തി പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെ മത്സരം ചൂട് പിടിച്ചതോടെ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് അവിടെ തകരാൻ തുടങ്ങി അതാണ് സത്യാവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ മുഴുവനും ഇതിന്റെ വിജയവും അടുത്ത മത്സരങ്ങൾ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് തുടങ്ങി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓളം ഞങ്ങളുടെ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിന് മേലെ വലിയൊരു തിരയായിട്ട് ആൻഡ് വീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവസാനം ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷം കെ യു സി ടിക്കും കേരള സർവകലാശാലയ്ക്കും അഭിമാനവും മാതൃകയുമായ വലിയൊരു കലാമാമാങ്കം ഇതിന്റെ മുഖ്യശില്പി അടൂർ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡോക്ടർ ജിയോമാരി ടീച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ അടൂരിലെ പ്രിയ അധ്യാപകർ വിശിഷ്യ മാനസി ടീച്ചർ ഇതിന്റെ യന്ത്രങ്ങളായി കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ യുദു പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് കണ്ണൻ സാർ നിങ്ങളോടെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പതിനാല് ദിനങ്ങൾ ഇത്രയും സർഗാത്മകമാക്കിയതിന് ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഈ കാലത്തിലും കലയുടെ ചൂടുള്ള കുളിര് പകർത്തിയതിന് കെ യു സിറ്റി അഞ്ചലിന്റെ പേരിലും എന്റെ പേരിലുമുള്ള വലിയ സന്തോഷവും നന്ദിയും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കലാമത്സരങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പല സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മാറ്റത്തിന്റെ ആദ്യ ചാട്ടുള്ളി വീശിയെറിഞ്ഞ അടൂർ കെ യു സിറ്റിക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഉന്മാദത്തോടെ കലാസര അടിപൊളി ഗംഭീരം ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് എന്ത് കേട്ടാലാണ് മനസ്സ് നിറയുക അല്ലെ ഏറ്റവും മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ഹസീം അഞ്ചലിലെ ഓരോ കുട്ടികളോടും ഓരോ അധ്യാപകരോടും അഞ്ചലിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ കെ യു സി ടി കുടുംബാംഗങ്ങളോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ അവസാന ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി ഇതുപോലൊരു മീറ്റ് എന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും നാളും നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ കലോത്സവത്തെ കുറിച്ചോ കലാലയ നമ്മുടെ ഈ നവരംഗിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് സദയം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആർക്കും സ്വാഗതം കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിലെ നമുക്ക് അതിന് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് ഇതല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഓഫ്ലൈൻ മേളയായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ആർക്കും വേദിയിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇതൊരു അവസരമായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുക്കണം എന്നാണ് അഭ്യർത്ഥന അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്തരം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഞങ്ങളോട് പറയാനുള്ളവരുണ്ട് അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും വിമർശനമായാലും ഒക്കെ അതിന്റെ പരിപൂർണ അർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളൂ അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് സ്നേഹാഭ്യർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പേരെടുത്ത് വിളിക്കും എനിക്ക് പേര് ഞാനിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പേര് പരിചയമുള്ളവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്ലീസ് ആരും ലെഫ്റ്റ് അടി ലെഫ്റ്റ് അടിച്ച് പോകരുത് ശ്രുതി 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 ഞാൻ ഒരിക്കലും വിളിച്ച് ഒരിക്കലും വിളിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ശ്രുതി ഇനിയെങ്കിലും രണ്ട് വാർത്തമാനം സംസാരിക്കണമെന്നാണ് അപേക്ഷ എന്നെ സമയത്തോളം ശ്രുതി തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കണം കാര്യം വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു മത്സരം നടക്കുന്ന പല സമയത്ത് തന്നെ അഞ്ചൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും തന്നെ അഞ്ചൽ ഒരുപാടായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പല പരാതികളും ഇതിൽ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ കണ്ണൻ സാറിനെ പറയുമായിരുന്നു അല്ല ഒരു നമ്മളൊരു കോളേജിൽ ഒരു നേര നേരിട്ടൊരു മത്സരം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നും ഒരിക്കലും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആണ് കണ്ണൻ സംസാരിച്ചത് തീർച്ചയായും വളരെ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് ശ്രുതി സമയത്തോളം ശ്രുതി വളരെ വൈകാരികരമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ശ്രുതി ഓരോ ദിവസം പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടും അതിൽ ഇടപെട്ടി
അപ്പൊ അതില് ദൃശ്യോട് ഞങ്ങൾ സോറ് ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് കരുതി കൊള്ളുന്നു പിന്നെ കമന്റ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു മൂന്ന് കമന്റുകൾ സാർ തികഞ്ഞ അവക്കിനെ ഇവിടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ അതിന്റെ ദോഷവും ഞങ്ങൾ കമന്റ് ബുക്കിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് കെ എസ് ഇ ടി അഞ്ചേഴ് ഫാമിലിയിലെ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് കുട്ടികളും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര പോയിന്റ് അനാലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ തന്നെ കുട്ടികളെ എന്താണ് അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നോക്കി അവരുടെ അവരുടെ ഡാൻസ് അവരുടെ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ടീം തന്നെ ഇതിന് പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഒന്നും ഇത് തോന്നിയില്ല ഫസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലോട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ പൂജ്യം മാർഗിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഹരി എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ നേടിയ ആ സെക്കൻഡ് സ്ഥാനം ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഓവറോളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ഓരോ കുട്ടികളോടും ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ അസീം സാറ് അത് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഓരോ ഇതിലെ കുട്ടികളോടും നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു സാറേ താങ്ക് യു ശ്രുതി ഇനി അടുത്താരാണ് അധ്യാപികയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ് യമുനി ടീച്ചർ എല്ലാ ദിവസവും പതിനാല് ദിവസവും മുടങ്ങാതെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കുറെ പേരുണ്ട് അതിൽ ഒരാളാണ് യമുനി ടീച്ചർ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പേര് കണ്ടതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ യമുനി ടീച്ചർ അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചതിക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഔപചാരികതകളൊക്കെ വിട്ടു നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയി എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് നമ്മൾ കുടുംബക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസം കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു ഫാമിലി ആയി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്തോ പറയണ്ട സത്യമാണ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പതിനാല് ദിവസം വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വാക്കുകൾ തന്നെ അവര് മടുപ്പിക്കാതെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അതും പ്രതിസന്ധി കൂടിക്കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമില് അവരുടെ കഴിവുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും എന്ത് ഏത് ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അതിജീവിക്കേണ്ടി വന്നാലും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് കലയിലൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് അവതരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അതിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ എനിക്ക് കുട്ടികളോട് എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കൈയടിയും കൂവലും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുവാണ് അവരെങ്കിനോട് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിന് കലോത്സവ ഓർമ്മകളിലേക്കും അതുപോലെ ഏതാണ് വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിലേക്കും പിന്നെ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒന്നിച്ചാവാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു വിങ്ങൽ ഓരോ ദിവസവും കൂട്ടിത്തന്നതിനും എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് നന്ദി പിന്നെ എന്താ ഇനി ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള പുതുമയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൂട്ടായി ചെയ്യാനും ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു ടീച്ചർ ശരിയാണ് കാരണം കലാകാരൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു കഴിവ് അങ്ങനെ എന്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നടന്ന ഗിറ്റാർ മത്സരം ഗിറ്റാർ മത്സരത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്നത് കൈകൊണ്ടല്ല വിരല് കൊണ്ടല്ല പിന്നെ പ്ലക്കർ ഒരു പിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് ഈ പിക്കർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡ് കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ എ ടി എം കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ കുട്ടി പ്ലേ ചെയ്തത് അത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു നമ്മള് എങ്ങനെയും ഏത് അവസ്ഥയും അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ആ ഒരു ഊർജം കയറി വരും എന്നുള്ളതാണ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കത് കണ്ടപ്പോ തോന്നിയത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മറ്റ് ടീച്ചർമാർ ഒന്ന് വിളിക്കാം ബീന ടീച്ചർ കുമാരപുരം കെ സി ടി ഫാമിലി തന്നെയാണ് കുമാരപുരത്ത് ബീന ടീച്ചർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ് ബീന ടീച്ചർ ഞാനിങ്ങനെ പറയാതെ വിളിക്കുന്നതിന് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന
ഈ പറയുന്ന പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഞാൻ പരാമർശിച്ച ഒരു പേരാണ് കെ യു സി ടി കുളക്കടയിലെ ആർട്സ് അധ്യാപിക നിഷ നിഷ ടീച്ചർ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്നുകൊണ്ട് നിഷ ടീച്ചർ കലാപ്രതിഭയെ പരിശീലിപ്പിച്ച ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ എല്ലാവരും കാതിർത്തിരിക്കുന്നു സാറേ വളരെ സന്തോഷം ഞാന് യാത്രയിലായിരുന്നു ഇപ്പോ വന്നപ്പോ കുട്ടികളാണ് വിളിച്ച് എന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ടീച്ചറെ ഞാൻ നമ്മുടെ എബിന് കലാപ്രതിഭ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസവും ഞാൻ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലുണ്ട് ഇന്നൊരു ഒരു എമർജൻസി കേസ് വന്നോണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ വിളിച്ചു ടീച്ചറെ ടീച്ചറുടെ പേര് വിളിക്കുക പേര് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പിള്ളേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പേര് വിളിച്ചതല്ല നേരത്തെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചതാണ് അയ്യോ പേര് വിളിച്ചു എന്തായാലും താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ ബി എഡ് കോളേജിൽ കുളക്കടയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതിൽ ഒരേ ഒരു ആൺകുട്ടിയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണോ എന്നറിയില്ല അവൻ കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ് ഇച്ചിരി ഒതുങ്ങിയ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് പക്ഷെ അവനിൽ ഇത്രയും കലാവാസന അവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പലപ്പോഴും അവനെ പല രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് അവൻ മോട്ടിവേറ്റ് ആകാതെ ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി നിന്നതാണ് എന്റെ ഒരു സങ്കടം കണ്ടിട്ട് അവൻ ഇതിനെല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതാണ് മോർ ഓവർ അവന് അർഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അവൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അവന് സമ്മാനം ഉണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം പിന്നെ അവരെങ്ങനെ പറ്റി പറയാൻ എനിക്ക് അതിനും എനിക്ക് വാക്കുകൾ എനിക്ക് ദൗർബല്യമാണ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ ഇതിലുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണൻ സാറിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് സാറിന്റെ ഈ സാർ എടുത്ത എഫേർട്ടിനെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്നോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഒരു ഫെസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് കണ്ണൻ സാറിനും കണ്ണൻ സാറിന്റെ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിന്ന ഹോൾ നവരംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ടീമിനും ഞാൻ കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇത്രയും വൻ സക്സസ് ആക്കിയതിന് സാറിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല അത്രയും ഭയങ്കര സന്തോഷം സാറിന് സാറിന് വന്ന ആ ഒരു ഐഡിയയില് സാർ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് ചെയ്യല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യദു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല യദുവിനെ നിങ്ങളുടെ ചെയർപേഴ്സൺ യദുവിനും സാറിനെ ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയും എന്ത് ഓരോ മത്സരം കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് അവസാനം സാറിന് ഞാൻ സ്മൈല് ക്ഷമയോട് കൂടെയുള്ള തോന്നുന്ന നിൽക്കുന്ന സ്മൈലി വരെ ഞാൻ ഇട്ട് ക്ഷമ പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് എന്നെ എന്റെ ശല്യം സഹിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവാം എന്തായാലും അത് എന്നെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഇത്രയും ഭയങ്കര ഒരു കലോത്സവത്തില് ഞങ്ങളുടെ കെ സി ടി കുളക്കടയ്ക്ക് കലാപ്രതിഭാ പട്ടം കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം എബിനും കൺഗ്രാറ്റ്സ് കിട്ടാത്തവരാരും വിഷമിക്കണ്ട ഇത് ഒരു സൗഹൃദ മത്സരമായിട്ട് കണക്കാക്കുക ദൈവം നമുക്ക് നല്ലത് വലുത് നല്ലത് എന്തൊക്കെയൊക്കെ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവരും ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് എല്ലാം എല്ലാവരുടെയും വിജയമാണ് ഇത് കെ യു സി ടി കുളക്കടയുടെ മാത്രം വിജയമല്ല എല്ലാവരുടെയും വിജയമാണെന്ന് കണക്കാക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് എന്റെ ഐഡിയ അല്ല യദുവിന്റെ ഐഡിയ ആണ് എന്റെ ഐഡിയ ആയിപ്പോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യദുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു ഒരു ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു യദു വിളിച്ചിട്ട് സാറേ നമുക്ക് ഇന്ന് നടത്തിയ അതാ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷന് നമ്മൾ ഒരു പ്രസംഗ മത്സരം നടത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നടത്തിക്കൂടാ എന്നാണ് യദു ചോദിച്ചത് അപ്പൊ കേട്ടപ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് സ്പാർക്ക് ചെയ്തു അത് ഇവിടം വരെ ദായത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരാളെയും കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അധികം നിങ്ങളെ ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല പുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കറങ്ങിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരാം പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഞാനായിട്ട് ഇനി ക്ഷണിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നില്ല സിന്ധു ടീച്ചർ സിന്ധു ടീച്ചർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ
എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജയകുമാരി ടീച്ചറിനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വിളിച്ച് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇത്രയും കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു വേദി ഇങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അതിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പേടിച്ച് അടൂർ കെ യു സി ടിക്ക് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിലായാലും ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുട്ടികൾ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി അവരങ്ങ് ചെയ്തോളും നോട്ടീസ് വരെ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ വളരെ മിടുക്കരായിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് അടൂർ കെ യു സി ടിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും വളരെ നന്ദി ഉണ്ട് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു ആ കോളേജിന് എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആശങ്ക എവിടെ തുടങ്ങുന്നു നമ്മള് ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണല്ലോ നമ്മള് കെ യു സി ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരാശങ്ക തുടങ്ങുക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുമോ അത് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ അവരെ അവിടെ നിന്ന് പിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം വന്നപ്പോ സീറോ ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച ഒരു ഘടകം പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിന് കാരണം ഇതിന് വന്ന ജഡ്ജസ് ആരും പൈസ വാങ്ങിയിട്ടില്ല പൈസ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൈസ ആവശ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ താണുകയാണ് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പലരും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മളോട് എല്ലാവരും സഹകരിച്ചവരാണ് അവരെ ഈ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ അല്ലാതെ സ്മരിക്കാനാവില്ല കാരണം അവരുടെ ഒരു സേവനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു മത്സരം നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്കറിയാം കലോത്സവം നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ജഡ്ജസ് വേണം ജഡ്ജസിന് കൃത്യമായ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് ഏറ്റവും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പെർമിഷനോട് കൂടി ഒരാളെ കൂടി വിളിക്കുകയാണ് ലത ടീച്ചറിനെ ലത ടീച്ചർ നമ്മുടെ കെ യു സി ടി ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പറാണ് ലത ടീച്ചർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ് നമസ്കാരം എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓരോ പ്രോഗ്രാമും ആദ്യമായിട്ട് നവരംഗ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഏറെ അന്വസ്ഥമാണ് മാത്രമല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചത് അടൂർ കെ യു സി ടി ആണ് ആ നിലയിൽ ഓൺലൈൻ കലോത്സവത്തിന്റെ പേര് എവിടെ മുഴങ്ങുന്നുവോ അവിടേക്ക് കെ യു സി ടി അടൂരിന്റെ പേരും ഒപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല അതിന് ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് കെ യു സി ടി അടൂരിലെ പ്രിൻസിപ്പളും അധ്യാപകരും എടുത്ത എഫേർട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കണ്ണൻ നായർ സാർ ധാരാളം നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒത്തിരി സെലിബ്രിറ്റീസിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു സാർക്ക് പറഞ്ഞു ആർക്കും ഒരു പ്രതിഫലവും നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോ അപ്പോ ആ പുതു തലമുറയിലെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇത്രയും അർപ്പണ ബോധം ഉള്ളവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും കെ യു സി ടി അടൂരിന് തന്നെയാണ് വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ സർവേശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയവർക്കും കലാപ്രതിഭ തിലകം ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ കണ്ണൻ നായർ സാറിന്റെ എഫേർട്ട് വളരെ വലുതാണ് സാറിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല കലാകാരൻ ആണ് സാറ് സാറിന് സാറിനും വളരെ ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്താൻ കഴിയട്ടെ സിനി ധാരാളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയട്ടെ ധാരാളം നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയട്ടെ അത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു പ്രതിഭയാണ് അദ്ദേഹവും രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകിയ കെ യു സി ടി അടൂരിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടീച്ചർ അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ നന്ദി പ്രകാശനമാണ് അടുത്തത് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ ഗതിയിലും എല്ലാ ദിവസത്തെ ഗതിയിലും ഏറ്റവും യോഗ്യനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അടൂരിലെ കോളേജ് യൂണിയൻ
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഈ കമന്റ് ബോക്സും എല്ലാവരും പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ട് ആകെ വണ്ടടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു നന്ദി പ്രസംഗം എല്ലാം എഞ്ചിൻ ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്പൊ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഔദ്യോഗികമായൊരു നന്ദി പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യ അവസാനം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നമ്മളത് പറയേണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയ അടുവന്റെ ബഹുമാന്യായ എം എൽ എ ശ്രീ ജി ടി ഗോകുമാർ സാർ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന പ്രദീപ് സാർ പ്രസാദ് സാർ പ്രസാദ് സാർ സോറി പ്രസാദ് സാർ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രസാദ് സാർ പിന്നെ ചന്ദു ചേട്ടൻ ചന്ദു ചേട്ടൻ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം സ്റ്റാർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ചന്ദു ചേട്ടൻ പിന്നെ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ എസ് എൻ സിയിലെ കുട്ടികൾ മൗണ്ട് ടാബോറിലെ കുട്ടികൾ അഞ്ചലിലെ കുട്ടികൾ ബാക്കി എല്ലാ കോളേജിലും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഈ പതിനാല് ദിവസം ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള രാകേഷ് സാറിന്റെ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഈ പതിനാല് ദിവസവും ഈ മീറ്റിൽ വന്ന് ഉത്തരം നൽകിയ എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ നന്ദി എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ പത്മശ്രീ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജ് ആ പേജിന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത്രയും ദിവസം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോയ അമ്മൂം അദ്വൈതും ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ജയകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ മക്കളാണ് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അടൂർ കെ എസ് സി ടി കോളേജ് യൂണിയന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ സഹകരിച്ച നിഖിൽ വിനീത് പിന്നെ രാകേഷ് സാർ പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ സാറിന്റെ പേര് പിന്നെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാം രാഖി എടുത്തു പറയാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന ഫുൾ ടീം കാരണം പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ കെ എസ് സിറ്റി അടൂരിലെ ടീച്ചർമാർ ടീച്ചർമാർ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെക്കാൻ എനിക്കൊരു ധൈര്യം തന്നത് തന്നെ അതിന് ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാരാണ് കാരണം അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ആശയം ആദ്യമേ രാകേഷ് സാറിനോട് പറയുന്നതും രാകേഷ് സാറ് കാരണം ആ ടീച്ചർമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധൈര്യത്തിൽ പോയി കാരണം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കും ടീച്ചർമാരുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയണോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവരുടെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ നേരെ ഡയറക്റ്റ് പോയി സാറ് പറഞ്ഞപ്പം ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലായിരിക്കണം നേരെ പോയി ജയകുമാർ ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചു ജയകുമാർ ടീച്ചർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ബാക്കി ടീച്ചർമാരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് വെച്ചു അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം പിന്നെയും നമ്മളുടെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഈ പതിമൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസം പ്രോഗ്രാം നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആദ്യ ദിവസത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി സംഭവം ചെറിയ രീതിയിൽ കളറായി വരുന്നുണ്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലിക്കാവും ഒരുപാട് സന്തോഷം പറയാൻ വാക്കില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനും വലിയ രീതിയിൽ സംസാരിക്കണമെന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് സത്യം പറയണോ അതെ കണ സാറിനൊക്കെ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് കെ എസ് സിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും അത് അറിയാം പക്ഷെ നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്ന എല്ലാ കോളേജ് കെ യു സി ടി ഫാമിലി ബാക്കി കോളേജിലെ ചെയർമാൻമാര് അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് സംശയം ചോദിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് അവർക്ക് കാരണം നിങ്ങൾ സംശയം എല്ലാം തീർത്തിട്ട് പിറ്റേന്ന് വന്ന് നേരെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം രാത്രി ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണിക്കൊക്കെ നല്ല സംശയങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ചലിലെ എടുത്തു പറയാനാണെങ്കിൽ ശ്രുതി ശ്രുതിയുടെ കമന്റ് ബോക്സ് ആണ് അല്ലെ കമന്റുകളാണ് ഓരോ ദിവസത്തെ പരിപാടിയും ഈ ഒരു മികച്ച ഗംഭീര രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പുറത്തു തരുന്ന കൈയടി പോലെയാണ് ശ്രുതിയുടെ ഓരോ കമന്റും ചാറ്റ് ബോക്സിലെ അപ്പം ശ്രുതി പിന്നെ ആദ്യാവസാനം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
ഉണ്ണിമായ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ജഡ്ജസ് ആയാലും ശരി നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല വിളിക്കുമ്പം അവർക്ക് ചെറിയൊരു ആശയ കുഴപ്പമുണ്ട് കാരണം പരിപാടി എങ്ങനെ പോകും ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും പക്ഷെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അവരുടെ കയ്യിന്നും കൂടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമന്റ് അത് സത്യം പറഞ്ഞ വേറെ അല്ലേ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ കാരണം ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ദൗത്യം എന്തായാലും ഏറ്റെടുക്കൂല കാരണം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പേടിക്കും മുഖത്ത് ഇത് സാധാരണ എന്തെങ്കിലും മേക്കപ്പ് ഇട്ട കയറുമ്പോൾ വായ് വരുന്ന വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു ഡയലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രസംഗിക്ക പാടാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞങ്ങൾ മുന്നിലോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ അതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ തന്ന എല്ലാ എല്ലാ കോളേജിലെ ചെർമാർക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്റെ നാപ്പത്തൊമ്പത് പെങ്ങന്മാർക്കും അവരെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു പറ്റും കാരണം എല്ലായിടത്തും എന്റെ ഒരു പേര് കണ്ണൻ സാറിന്റെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ നാപ്പത്തൊമ്പത് പേരാണ് കാരണം ഞാനൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് അവരോട് പറയേണ്ട താമസം കാരണം അവരത് ഫുള്ളി അപ്പോഴേ എനിക്ക് റെഡിയാക്കി തരികയാണ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെസ്റ്റ് നമ്പർ വേണം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ടെൻഷനും അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കാരണം ഒരു ജഡ്ജസിനെ വിളിക്കുന്ന കാര്യം പോലെ ആ ജഡ്ജസിന്റെ ഇതിൽ മാർക്ക് ഷീറ്റ് വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ ഈ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻമാരെ വിളിക്കുക അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നടന്നു പോയത് അപ്പം അവർക്കും വലിയൊരു നന്ദി ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു കരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്ത് കാണിക്കാത്തതാ ഞാൻ ഭയങ്കര ലോല കൃതനാണ് സാറിന് അറിയാലോ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് കാവ്യയുടെ പേരാണ് നടക്കും പോലെ തന്നെ വേറൊരു മീറ്റ് ഈ പറയുന്ന രചനാ മത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്വം കാവ്യാണ് കാവ്യ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എടുക്കുമ്പോ ഇതാരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഒരു മീറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം മൊത്തം തീർക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കാവ്യക്കാണ് കാവ്യക്കും ഹസിൻ സാർ ഹസിൻ സാർ ഹസിൻ സാർ ഹസിൻ സാർ രാഗേഷ് സാർ പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഞാനും എടുത്തു പറയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഹസിൻ സാറിന്റെ പിള്ളേര് അവര് തന്നൊരു സപ്പോർട്ട് അത് വേറെ ലെവലായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉടനീളം ഹസിൻ സാറിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ആണ് അവർ ഇത്രയും പേര് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ആദ്യ അവസാനം ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന കണ്ടെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്നപ്പോൾ ഹസിൻ സാറിന് കെ സി ടി അടൂർ യൂണിയന്റെ പേരിലുള്ള വലിയ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാവരും പിന്നെ രാകേഷ് സാർ രാകേഷ് സാർ രാകേഷ് സാർ പോകരുത് രാകേഷ് സാർ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യും എനിക്ക് സാറിനെ ഈ രാകേഷ് സാറാണ് നവരങ്ക് എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുത്ത ഐഡിയ എന്ന് സാറ് പറയുന്നെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം അടൂർ കെ സി ടിയിലെ എല്ലാവരുടെയും പങ്കുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ആദ്യമേ നടത്താന്ന് എനിക്ക് ക്ലിക്ക് തന്നത് ജോർജ് സാറാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വരാം ജോർജ് സാർ ചേട്ടാ നമുക്ക് ഒരു എലക്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ജോർജ് സാറിന്റെ ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരു എലക്യൂഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ജയിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അഹങ്കാരം എന്നോ ഇല്ല ആവേശമോ എന്നോ എന്തു വേണമെങ്കിലും പറയാം അത് ഈ ഇതാ നവരെങ്കിലെ ഈ ഈ പതിനാലാം ദിവസം ഇരുപത്തേഴാം തീയതി വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ എല്ലാവരും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് അകമഴിഞ്ഞ് നിന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് പിന്നെ രാകേഷ് സാർ പ്രോഗ്രാം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം എടാ നമുക്ക് ഈ പതിനാല് ദിവസം ചെയ്ത് ടെസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ട് പ്രോഗ്രാം വെച്ച് നടത്താം അത് ഗൂഗിൾ വണ്ണ് മീറ്റ് വണ്ണ് മീറ്റ് ടു എല്ലാ തലയും രാകേഷ് സാറിന്റെ ആണ് ഞങ്ങളുടെ തല എടുത്ത് വെച്ചാലും ശരി ഞാനൊന്ന് ഉറക്കം ഉറക്കം വിളിച്ച് പറയും രാകേഷ് സാർ ഒത്തിരി നന്ദി കാരണം ഞങ്ങള് ഈ ഒരു ഫാമിലി അത് ഒരു കെ യു സി ജിയിൽ വന്നപ്പോ സത്യം
അതിനെല്ലാ പിന്തുണയും തന്ന കണ്ണൻ സാറിനും ഗവുമാരി ടീച്ചറിനും ബാക്കി എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സാറിനോടും ജയകുമാര ടീച്ചറിനോടും എല്ലാരോടും ചോദിക്കാണ് നവരംഗ് സീസൺ ടു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ നവരംഗ് സീസൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഈ കോവിഡ് കാലം കഴിയില്ല എന്നൊരു ഒരു വ്യാഖ്യാനം അതിന് വരില്ലേ എന്നൊരു പ്രശ്നം അവിടെ നിൽക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ കലോത്സവങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കലോത്സവങ്ങൾ എപ്പോഴും കുട്ടി കുട്ടികളുടെ അവരുടെ പങ്കാളിത്തം അവരുടെ അവരുടെ കൂടിച്ചേരലാണല്ലോ കലോത്സവങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ കലോത്സവങ്ങൾക്ക് സാങ്കത്യമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ജയകുമാരി ടീച്ചർ വിത്തിയർ പെർമിഷൻ തീർച്ചയായും നവരംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മള് പലവട്ടം ആലോചിച്ച കാര്യമാണ് സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഒക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോ ഇതാണല്ലോ ഒരു ഇത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിപ്പല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കലോത്സവങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നടത്തിക്കൂടാ അതല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരിക്കലും അതിന് പകരമാവില്ലല്ലോ ഇത്തരം കലാമത്സരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കലോത്സവങ്ങൾ അപ്പൊ അത് നടക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഔപചാരികമായ സമ്മേളനത്തിന്റെ അവസാന നിലയിൽ ദേശീയ ഗാനമാണ് ദേശീയഗാനം കഴിഞ്ഞും നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും കൊച്ചുവർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ കർട്ടൺ അടിച്ചിറക്കിയാലും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കലോത്സവ വേദികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ So that was the official closing ceremony of Navarang Webinars 2020. Thank you, thank you all. Let's go to the next video. 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 Okay, now we're going to teach.